Oi, oi, gente, tudo bem? Como é que vocês estão? Espero que estejam todos bem, em paz, tranquilos. 26 de abril de 1965, 18 de setembro de 1950, 27 de setembro de 1953, 19 de agosto de 1981, 5 de julho de 1983, 13 de maio de 1967. Logo a seguir, eu direi o que isso significa. É um grande avanço para a televisão brasileira. Agora deixa eu me apresentar. Sou Ivan Salles, narrador aqui do canal Salles Histórias Variedades. Te convidar a clicar no botãozinho vermelho aqui embaixo, inscreva-se dando carinho da sua audiência, sua audiência, sua inscrição, para que nós possamos batermos a meta de 600 inscritos, te convidar a ativar o sininho para cada publicação nova, você ser avisado, se você estiver gostando do vídeo, deixa aquele joinha esperto para nós alcançar muito mais pessoas, para que o YouTube recomende a mais pessoas, deixa um comentário, sugestão de vídeos, e muito obrigado pela audiência de todos vocês. Então, agora iremos falar um pouco sobre a televisão no Brasil. A primeira voz a falar no Brasil tinha apenas seis anos de idade em 18 de setembro de 1900. E 50, Sônia Maria Bloch foi quem deu o boa noite da televisão brasileira em 18 de setembro de 1950, onde foi inaugurada com um grande show, onde lá estavam presentes, vivos ainda. Vamos lá, o alto ator Lima Duarte, com 92 anos. A Lolita Rodrigues, que foi quem cantou o hino da televisão brasileira, que tem atualmente 93 anos. A Hebe foi convidada para cantar o hino da televisão, mas por anos ela disse que estava doente. Mas ela não foi mesmo que disse que achou o hino feio. Deixou de ir para a inauguração da televisão no Brasil para ir namorar. Isso foi o que a Hebe falou. Então... Nós iremos falar agora um pouco sobre a televisão brasileira. Os primeiros diretores, diretores da televisão foi Dermival Lima e Cassiano Gabos Mendes. Esses foram os primeiros diretores de televisão no Brasil. Então, como eu já comecei ali falando de datas, a Rede Tupi de Televisão foi inaugurada em 1950, né? Com a primeira transmissão em 18 de setembro e em 27 de, set... 27 de setembro de 1953 é fundada a TV Record, hoje a Rede Record de televisão, em 13 de maio de 1967 a TV Bandeirantes e por uma incrível coincidência, canal 13 de São Paulo. Em 26 de abril de 1965, é inaugurada a TV Globo Rio, que a seguir comprou a TV Paulista, canal 5, transformando na rede Globo de televisão. Em, 19, em 19 de agosto de 1981, é fundado o Sistema Brasileiro de Televisão, o SBT, pelo Silvio Santos, um dos maiores apresentadores da televisão brasileira, que atualmente tem 91 anos. Em 5 de julho de 1983, é criada a TV Manchete ou a Rede Manchete, pois essa é uma breve história de como surgiu a televisão no Brasil. Já seguiremos falar mais sobre isso. Um abraço a todos. E vamos seguindo com nossos vídeos. Olá, gente. Como eu estava falando aqui atrás, hoje iremos contar a história de quando 
a televisão chegou no Brasil através do jornalista, advogado, professor de direito, empresário, político, Chateau, o rei do Brasil, Francisco de Assis, Chateau Brian, Bandeira de Melo, o Assis Chateau Brian, fundador do grupo Diários Associados, ele que é paraibano. Depois a gente passa aqui para contar a história deste grande brasileiro que deixou uma marca profunda na comunicação do nosso país. Então vamos à história da televisão brasileira. A televisão foi descoberta, os primeiros sinais, em 1928. No Brasil, ela é inaugurada em 18 de setembro de 1950, uma segunda-feira. E as primeiras concessões de televisão foram concedidas em 1946, através do governo presidente Francisco Gaspar. Francisco Eurico Gaspar. E... A televisão brasileira iria começar no Rio de Janeiro, o então Distrito Federal. Mas, porém, pela topografia, não era possível cobrir toda a cidade do Rio de Janeiro, nas cidades vizinhas como Petrópolis e Niterói. Aí foi transferido para São Paulo e... A televisão começou em São Paulo, a rede Tupi Televisão, ou canal Tupi, canal 3, iniciou-se em São Paulo e foi a, o primeiro canal de televisão da América Latina, pois iriam inaugurar em Natal daquele ano de 1950, em Cuba, a primeira televisão da América Latina, mas o, o Francisco de Assis, né, o Assis Chateaubriand, comprou os equipamentos nos Estados Unidos e foi vender navio, né, por ser uma carga muito grande, e vários artistas foram receber lá no Porto Santos. Inclusive, a Hebe Camargo foi uma das que foram receber esses equipamentos, os caixotes, os equipamentos. E o Assis Jatobrinha comprou, nos Estados Unidos, 200 aparelhos de televisão e espalhou pela cidade de São Paulo, o Viaduto Chá, o, o estádio do Pacaembu, Rua 7 de Setembro, nos pontos estratégicos. Então, a primeira televisão brasileira teve uma transmissão com três câmeras e foi mostrada através de 200 televisores que foram importados dos Estados Unidos. Televisão que tem inúmeros tamanhos, né? a televisão começou com um grande móvel, depois foi diminuindo, hoje temos as telas de LED que está aqui na nossa tela alguns exemplares de como era a televisão, como é a teoria esse veículo que está completando atualmente 72 anos. Essa é a idade da primeira transmissão do Brasil. A segunda, o segundo canal de televisão a ser inaugurado no Brasil é a TV Tupi do Rio de Janeiro, em 20 de janeiro de 1951, a... aí foi a segunda emissora de TV no Brasil. A terceira emissora de TV do Brasil é a TV Globo Paulista, né? então, então TV Paulista, que foi inaugurado em 1952. Depois, em 1953, é inaugurado a TV Record, em 27 de 
setembro de 1953, pelo Paulo Machado de Carvalho, que era dono da Rede Record, né? que é a Rádio Record, e a TV Pan-Americana, TV não, Rádio Pan-Americana, hoje a Rádio Jovem Pan, e a, a outra TV a ser inaugurada no Brasil foi a TV Rio em 1955 e a TV Itacolomi, lá em Belo Horizonte. A primeira transmissão do Brasil em rede foi feita através da rede Record de Televisão entre a TV Rio e a TV Record de São Paulo, em 1957, através do grande prêmio do hipógrafo da Gávea. A outra TV a chegar no Brasil, aí foram mais três, chegaram a TV Continental, com os do videotape, canal 9 do Rio de Janeiro, e foi inaugurada a TV Paranaense, lá no Paraná, em Curitiba, e a TV Piratininga, lá em Porto Alegre. Em 1960, chega a TV Excelsio, onde o segundo canal da TV Excelsio foi inaugurado em 1963. Em 1956, a Rádio Sociedade da Bahia já tinha feito duas, dois experimentos de testes televisivos, né, de transmissão de televisão. E a TV chega no Nordeste através da TV Jornal em Recife e a TV, Rádio, TV Rádio Clube de Recife. Isso em 1960. E, em 1960 também, chega a TV Ceará em Fortaleza, no Ceará, em 1960. Aí, daí para frente, abriu-se vários canais de televisão, como é inaugurado em 29, em, aqui, em 26 de abril de 1965, TV Globo, hoje Rede Globo, a primeira transmissão de um telejornal foi em 19 de setembro de 1950, pela Rede Tupi Televisão, e a Rede TV, a antiga Rede Manchete, foi em 5 de junho de 1983, através do Adolf Bloch formando a Rede Manchete, em 19 de agosto de 1981, dá-se origem ao SBT, Sistema Brasileiro de Televisão. Em 13 de maio de 1967, nasce a TV Bandeirantes, né, lá de São Paulo, e em 27 de setembro de 1953 é inaugurado a, a TV Record. A TV Record, hoje Rede Record de televisão. Em 16 de julho de 1980 é caçado a concessão da TV Tupi e em 1970 a ditadura militar caçou a concessão da TV Excelsior, TV Excelsior que fez muita história e depois nós iremos passar por aqui para contar as histórias individual desta televisão, destas redes e muito obrigado pelo carinho de vocês, da audiência. Um abraço a todos e essa é uma breve história do início da televisão no Brasil e de como surgiram as redes de TV. E depois a gente vai falar aqui sobre os grandes artistas da TV.